unashuhudia ili kutunza ulichotendewa na kuendelea kutendewa karibu Shalom kanisa Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe Amen Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwanza kwa sababu kupitia madhabahu hii Mungu amenipa kiu na shauku ya kutumika kwenye madhabahu hii Haleluya Amen Ushuhuda wangu wa kwanza Ninapenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya ndugu zangu wanakaa mbalimbali mikoa mbalimbali wamekuwa wakitumika kwenye madhabahu hii katika kumtolea Bwana. Maisha yao yamebadilika kweli kweli. Wow. Yesu ni Bwana. Ninamshukuru Mungu kulikuwa kuna kuna kuna, kuna mafu, nazani ni maombi kwa habari ya kazi za mikono yetu. Nakumbuka siku hiyo mtumishi alinifungua kwenye ile madhabahu pale. Ninamshukuru Mungu hakika ninamshukuru Mungu. Biashara wow. yangu imepata ime, imepata imepata sijui nisemeje. Nimepata uh-huh. Mungu amenipa kibali cha kutanua hema kuongezeka kwenye biashara yangu. Hebu tumshangilie Yesu. <laughs> Thank you. Ninamuona Mungu akifanya mambo makubwa. Uh-huh shuhuda ni kubwa lakini namshukuru Mungu kweli kweli kweli. Yeye yeah, ameshuhudia kwa hekima ametendewa kweli kweli na sisi tushangilie kweli. Thank you. Hakika huu ni mwaka wa kutimiziwa mambo yangu kiungo. Amen. Ninamshukuru Mungu kwanza kwa, kwa ajili ya madhabahu hii. Niseme asante kwa ajili ya mtumishi. Amen. Baba tunakushukuru sana. Amen. Baba Mungu akujaze mafuta ya, ya kwa ajili ya neno la kina kwenye madhabahu. Nimepokea. Hakika umetuheshimisha. Amen. Umetufanya mashujaa kwenye sehemu yetu za kazi. Amen. Tumekuona baba Mungu akujaze mafuta ya ujasiri. Amen. Mafuta makuu kwenye Amen. maisha yako na familia yako. Amen. Tumshangilie jina Yesu. Wangapi wanakumbuka hiyo siku tuliyompandisha pale tukamwambia pale mnakumbuka Mungu anajibu maombi. Karibu. Shalom kanisa. Shalom. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru baba Mungu akunipa nafasi ya kusoma mbele zenu kwa ajili ya kushuhudia matendo makubwa aliyonitendea Bwana. Amen. Nitashuhudia matatu tu kwa sababu Mungu ametenda mengi kwangu. Amen. Kuna jambo ambalo mara nyingi Roho Mtakatifu amekuwa akinishuhudia kwa hivyo sishuhudie kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Mm. Ni kweli ni ujazo wa Roho Mtakatifu kupitia huduma hii. Mm. Ni vinena kwa lugha kupitia huduma hii. Wow. Na ni kwamba nilikuwa nikienda unaenda unasema sema asante Yesu nyingi. Yes sasa asante Yesu. Yaani nashindwa nashindwa kusema nilikuwa na wivu nilikuwa na kiu. Mm. Na isha tu kusema su 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 su. Nikasema <laughs> hii kitu mbona haiji huku kwangu tena. Sasa nilipokuja hapa kumbe nikajua kwamba katika ujazo wa Roho Mtakatifu kuna kunia sawa lakini lazima ukae rohoni mm-hmm. na Roho Mtakatifu ashuleke na wewe na ni kweli Roho Mtakatifu akanijaza nikaenda kwa lugha na furaha sana kwa sababu nilikuwa natamani sana hicho kitu wow. na Mungu akanipatia tumshangilie na sasa hivi nimemtumia Roho Mtakatifu zaidi ya vile nilivyokuwa ninajua nilikuwa ninajua Roho Mtakatifu ni saa ya kuomba tu mm-hmm. Roho Mtakatifu njoo tuombe kumbe mpaka sasa hivi unasema Roho Mtakatifu leo ni vaingo gani kwa kanisa Roho Mtakatifu leo ni fanye nini kwenye wow. kila ambacho <laughs> Kila ambacho nakutana nacho na mwanzo mtakatifu leo siku ya leo na ratiba moja mbili tatu tuanze na ipi mm. Mungu nakwambia Mungu ananifanyia kabisa kwa roho hey. Jambo la pili mwaka jana mtumishi alitufundisha kwa habari ya kuondoa vizuizi vinavyozuia kwenye familia nafikiri wote mna, ilikuwa kongamano mm. basi ile ni Mungu alitenda sana kwangu ni sema kwa sababu alitupa sherehe alitupa furaha kwenye familia yetu kuna mdogo wangu ambaye ni ni mkurugenzi kwenye taasisi fulani Mwanza. Na alikuwa hajaolewa. Na kuna wakati fulani alipokuwa uh, anaenda chuo kikuu, alipata disappointment ya mtu aliyekuwa yuko naye alimwengeje, lakini katikati hapo akawa anasikia na mwa mtu mwingine. Kwa mdogo wangu ili put off sana akasema namtumikia Mungu pekee. Yaani alisema ndoa hapana. Lakini niseme hivi, Mungu amempa ndoa ya heshima. Wow. Tumemfanyia send off nzuri na ndoa ya heshima, ameolewa vizuri na mtu mcha Mungu kwa kile ambacho alimuomba Mungu. 
kwa umri wa miaka 48 Jesus na Mungu akuone kuchelewa hebu na sisi tumpe Mungu makofi ya heshima haleluya na kweli Mungu akamchonga akaonekana kama miaka 28 aha sana ilikuwa ni heshima sana kubwa kwetu na ilikuwa ni furaha kubwa kwa kweli kwa hiyo wewe uliyechelewa hakuna kuchelewa kumbuka unachosema ni kinywa chako unaji jitabiria mwenyewe mm. hey, lazima useme forever yani yeah. jambo la tatu ambalo Mungu amenitendea uh-huh. ni jumapili iliyopita nina mambo mengi Mungu amenitendea lakini naomba ni shule yetu ya matatu kwa leo jumapili iliyopita mtumishi alivyokuja alisema una neema uliyeingia kwenye ibada ya leo nafikiri mnakumbuka alisema hivyo eh nikasema Yesu asante akasema leo ni siku ya uponyaji nikajiposition nikasema Mungu leo lazima nitoke na kila kitu Nina goti hili la mguu wa kulia. Kweli nilikuwa simwambie mtu limevimba linauma. Ninasema, "He, yani shetani anataka hata nisimwimbie Mungu wangu." Nikacheza hapa nafikiria hata stali zangu zikaanza kubadilika badilika. Nikasema kwa jina la Yesu, "Sitakaa chini kweli kwa ajili ya yule goti." Basi likaendelea kama wiki tatu. Nikawa kila nikiingia na sema Mungu usiniache. Sasa Jumapili iliyopita Bwana akafanya. Wakati mtumishi alivyosema anayesimama kiroho leo anapokea. Nikasema hapa hapa na kuambia hivi mtu wa Mungu nilisikia sisi ni vyuma vinasukwa kwenye ile goti sielewi nilichojua nilikuwa naona ninatetemeka kama vibration flying hivi kwa hiyo kumbe Mungu anaweza kutoa malaika akafanya operation wakati tumeketi mm. kweli niliona hiyo operation Jesus nilikuwa siwezi kufanya hivi sasa hivi ona nafanya nafanya hebu tumshangilie Yesu aponyaye haleluya Wow. pale pale namshukuru sana Mungu. Baba Mungu akutunze, akuhifadhi, tuombea mafuta zaidi Mungu wangu akulinde sana baba. Amen. Kila siku kwa nia moja nasemaga adui zako adui za Mungu kwa jina lake. Amen. Tumshangilie jina wa Yesu acheka. Thank you G. Santi roho kwa. Karibu. Shalom baba yetu. Shalom shalom. Shalom wana mimi duniani. Shalom. Eh namshukuru Mungu sana kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Mwalimu Onesimo. Mm. Ambaye anatuhimisha mm. anatupa maarifa ili tuweze kujipigania na kuwapigania wale ambao wanaweza kutukimbilia tuna familia tuna marafiki unajua inaumiza pale unapokimbiliwa unashindwa kutoa msaada lakini naamini kwa wote mlioko hapa mna maarifa na hekima ya kuweza kusaidia familia zenu na na watu wa kimbilia maana mwisho nilishuhudia kuhusu mama aliyoko Omani aliona machapisho ya miko duniani nilikuwa na, 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 na shirikisha ndipo akaomba tumuombee rafiki yake ambaye alikuwa kwenye ndoa lakini kwa karibu miaka mitatu alikuwa hajapata ujauzito na nikashuhudia nikasema kwamba tulimuombea na akapata ujauzito sasa nimerudi tena kumshukuru Mungu kwamba amekamilisha alichokianzisha amen uh-huh. mama ali jifungua Jumanne mtoto wa kiume. Wow. Hebu tumshangilie Yesu. Thank you. Ushuhuda wa pili ni kuhusu kwenye kwenye uzao unajua hii madhabahu ni madhabahu ya madhabahu ya mwangezeko. Mhm. Mama mwingine yuko yuko Dar es Salaam naye aliona machapisho. Yeye shida yake ni kwamba alikuwa akipata watoto baada ya miezi kadhaa kabla ya mwaka wanakufa. Wa kwanza kafa, wa pili akafa sasa alipata ujauzito wa watatu alimeenda kupima akaambiwa figo za mtoto tumboni zimeharibika kwa hiyo mimba itolewe nikamwambia hapana kabla hujaenda huko hebu tuombe tulizoomba Mungu akatenda maajabu amerudi kwenye kipimo akaambiwa sasa hatuwezi kutoa tena mimba figo ni nzima hebu tumshangilie Yesu aponyesha haleluya sasa tunaendelea kumsi Mungu ili aendelee kukamilisha kama ndio mkamilishaji wa kwanza na mwingine akamilie. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Thank you. God bless you. Thank you. Karibu. Shalom na dhiki duniani. Shalom, shalom. Niko mbele madau hii kumwabisha shetani. Amen. Kwa muda miaka 15 nilikuwa na simbolo la malaria sana mfululizo. Kila nikaenda hospitali nasumbuliwa na malaria. Miaka 15. Mhm. Niko na somo malaria sana. Kila nikaenda mm. hospitali baada ya miezi mitatu na mbele na malaria. Ninapoa na, na dawa na chuma sindano mara na ukadripu. Lakini namshukuru Mungu baada ya kujua ya madhabahu hii. 
Sasa hivi ni miaka mitatu sijawahi kumeza kidogo cha marehemu. Hebu tumshangilie Yesu tafadhali. Tumshangilie tena Yesu. Thank you. Uh-huh. Ushuda wa pili nilikuwa na subira mgongo sana zaidi ya miaka mitatu vile. Lakini kutokana na madhara hii maombezi ya mwalimu Onesmo kwa kweli namshukuru Mungu. Sije kuma tena nafanya kazi zote bila. Oh my God. Tumshangilie tena Yesu. Thank you Jesus. Ushuda wa tatu nilikuwa naandamwa na ajali za magari mara kwa mara. Gari yangu linaendesha. Ajali ya kwanza nilikuwa na mke wangu tukapata ajali mbaya sana lakini namshukuru Mungu hakuna aliyeumia cha kushangaza tu ni kio kilipata kile kitu kidogo kwa mbele tukatoka salama. Mhm. Baadaye tukazidi kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu kwa sababu tutoka salama. Mhm. Baadaye tena nikaja kufanya ajali nyingine nashukuru Mungu gari tu liumia nikatoka salama siku moja popote. Ajali ya tatu ilikuwa mbaya sana. Gari lianguka kabisa materi ya kalala juu chini. Ikasama sote. Ikasama sote. Mhm. Lakini cha kushangaza tulikuwa wawili na mwanzangu sio mke wangu kitu na kijana mmoja tulifanikiwa kutoka salama kwenye gari watu wakaa wakaji akawa anauliza jamani ah watu wanatoka wanatoka kwenye gari kwenda watu watoe mhm akamwambia jamani wenyewe sio usika sio wamekaa pale wazima kabisa <laughs> namshukuru <laughs> yani mnawachegi kwa mbali <laughs> ni namshukuru Mungu sikupata hata scratch yote kwenye mwili wangu Jesus mbali. Jesus jamani tunaye Mungu Jamani tunaye Mungu hebu tumshangilie Shekha Mungu. Oh my God. Aha. Hiyo nashukuru sana madhabahu ya mbingu duniani. Kweli imeletwa mbali, imenilinda hadi ninavyodukana kama nilivyo leo hii. Mzee ajali zimekoma, azita inuka. Tena. Amen. God bless you. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huduma tunayopata katika madhabahu hii. Mm-hmm. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi. Mm-hmm. Kwa kweli anatuhudumia sana kwa kiwango ambacho hatuwezi kumlipa lakini tunaweza kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Amen. Tumishi mimi na mambo mengi ya kushuhudia lakini naomba nishuhudie ambalo limetokea Jumapili baada ya ushirika wa meza ya Bwana. Mm-hmm. Nilikuwa nasumbuliwa sana na maumivu kwenye mguu wa kushoto upande kwenye kisigino yani nikiwa natembea na tukawa tunachukulia nachukulia siku zote kwamba ni hali za kawaida tu kisayansi tunasema sulu niliona baba kwa sababu nime overweight lakini nilikuwa siwezi kuvaa flat shoes kwa muda mrefu nikivaa kiatu lazima nivae ile wedge au high heels lakini namshukuru Mungu kupitia meza ya Bwana kwanza kabla ya meza ya Bwana kulikuwa na mafundisho ile Jumapili ukasema nyuma ya kila ugonjwa kuna roho mm. na haijalishi chanzo cha ugonjwa lakini kila nyuma ya kila ugonjwa kuna roho nikabeba ile neno nikasema kweli na huu sio kwa sababu ya overweight na kataa lakini leo unapoenda kushiriki meza ya Bwana naenda kupona huu na ile maumivu sitayasikia tena nitavaa viatu vya aina yoyote namshukuru Mungu baada ya kutoka pale yani wiki nzima nimevaa flat shoes natembea very comfortable na shida kazini siku nzima na hivyo viatu ile jumapili uponyaji Yesu ametenda mhm Na jambo jingine namshukuru Mungu pia kwa ajili ya makongamano ya familia yanayoendelea mahali hapa. Mm. Nashukuru kwa ajili ya mafundisho tunayopata na siku moja mtumishi alinikania kwa ajili ya familia yangu nikatambua nafasi yangu kwenye familia. Mm. Kwa from that time nikawa nasimama kwenye nafasi. Na mtumishi alisema sio lazima kwenye familia kila mtu aokoke. Mtu mmoja tu akiokoka anaweza kufanya mgeuko kwa familia nzima. Kwa lile neno nikalibeba. Nikasema ah kweli familia kila mtu anajua familia mambo yanayopitia. Nikasema mimi tu natosha kufanya mabadiliko kwenye familia yangu. Yeah. Na nimemuona Mungu akibadilisha familia yangu kwenye mambo mengi 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 sana. Hebu tumshangilie Yesu. Tumpe Yesu makofi mengi mengi kwa sababu na kwenye familia amefanya mengi mengi. Thank you Jesus. Sante Yesu. Jambo la mwisho naomba nitoe shukrani kwa kundi moja ambalo nalipenda sana walimu wa watoto. Mm. Nafurahia sana ibada za watoto zinazoendelea mahali hapa na mwana mm. anakuja mahali hapa anahudumiwa kila siku ya Jumamosi saa tisa Kuna ibada nzuri ya watoto wanapata mafundisho mazuri sana ni unaona mabadiliko kwa watoto. Mungu anashukuru Mungu walimu wa watoto Mungu awabariki sana. Amen. Sana sana. Thank you. Na wazazi wenzangu napenda kwisho nitoe wito kwa wazazi wenzangu kwamba kuna wazazi wengine unakuta wanabeba watoto kwenye ibada hizi za watu wazima. Sisi tunapata package yetu tunachokuja yeah. lakini tuzingatie zile ibada za watoto kila Jumamosi saa tisa yeah. wanapata mafundisho ya nao wahusu wao kwa ni vyema kila mzazi tusibebe watoto kwenye ibada za watu wazima ni vyema tuwape nafasi ili wapate mafundisho na wapasa very right 
Shangilia Yesu tafadhali. Thank you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Ninapenda kumshukuru Mungu. Nina mengi Mungu alionitendea lakini nitashuhudia machache. Mhm. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa sababu amenifundisha kuishi katika maisha ya, ya kumtumainia yeye peke yake. Nimejifunza kumsikiliza Roho Mtakatifu. Nakumbuka ni kama mwezi na nusu hivi uliisha, umeisha. Nilikuwa <coughs> kama vile Roho Mtakatifu alikuwa ananishurutisha kushukuru. Nikamtii, nikashukuru, nikashukuru, nikasema haitoshi. Ngoja niende na madhabahuni nikashukuru nikaleta tu sadaka yangu ya kushukuru nikaondoka zikaisha siku mbili baada ya siku mbili dada yangu ambaye ninamnyang'anya ziwa akanipigia simu akaniambia mdogo wangu jana ilikuwa nife nikamwambia kwa sababu gani akaniambia nilitiwa mwizi <coughs> katikati ya mji nikapokonywa kila kitu watu wakataka kuniua lakini Mungu ni wa ajabu sijui hata nikatoe sadaka wapi nikamwambia tuendelee kumshukuru Mungu kwa sababu ni Mungu aliyetenda. Baada kukata ile simu ndipo akili yangu ikarudi ikasema ha ile sauti ilikuwa inanishurutisha kushukuru ndio hili lilikuwa Mungu ananiambia nishukuru kwa sababu kuna alikuwa anayemuokoa. La pili napenda kumshukuru Mungu <coughs> ameponya watoto wangu. Watoto walikuwa wanashambuliwa sana na magonjwa. Ila namshukuru Mungu sasa hivi watoto wangu ni wazima yale magonjwa ya kujirudia rudia hayapo tena kwenye familia yake. Wow, tumshangilie Yesu. Tumshangilie Jesus Yesu. Thank you. Tatu, napenda kumshukuru Mungu alimvusha binti yangu katika mtihani wa form 2. Akafaulu akaenda form 3. Na pia Mungu akaniwezesha. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 12 ile tunakaribia kufunga mwaka. Mtumishi alisema kile ambacho unamaliza nacho mwaka Mungu aje kutendea. Leo mwambie Mungu atende. Kweli nilimwambia Mungu atende. Kwa sababu miaka miwili mfululizo nilikuwa nasumbuka sana katika kutafuta ada za watoto. Lakini Mungu ni mwaminifu. Nilipomwambia Mungu, Mungu alitenda. Uwezo kaamini ile ile mwezi wa kumi na mbili Mungu alinipa ada za watoto nikalipa. Wow. Kwa sekondari na wa primary yeah. wote nikawalipia ada. Sasa hivi nina amani kwa kweli ninamtukuza Mungu. Amen. Mungu akubariki mtumishi. Amen. Kwa kwa umetupo umekuwa ukitupa mafundisho yanayotuimarisha. Ya. Yeah. Mungu akubariki sana. Amen. Shangilie Yesu tafadhali shangilie Yesu. Aha. Uh-huh. Amen. Nawapenda. Mhm. Uh-huh. Ah mbele yenu nimesimama na mshukuru Mungu wa madhabahu hii. Uh-huh. Kwenye kongamano la familia kaka yangu alikuwa patani na mama kabisa miaka minne nikawa naendelea kwenye kwenda kwenye maombi kwenye maombi nikawa namwambia mama msamee wewe ni mtoto wako msamee alafu kumbuka hilo ni lango la kwanza hilo ni lango na utatufungia na sisi riziki yani mama akawa mgumu wakawa wagumu nikawa naomba kaka hivi na mwambia mama hivi lakini hawaelewi na kumbuka kuna siku mtumishi akawa tunasali akawa anasema kuna watu watatu yani wana 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 kitu kwenye familia yao yani wao ndo wanatakiwa wakomboe familia yao nikajikuta nimeanguka nilivoshtuka kidogo nikawa namwambia Mungu ni mimi naomba unikomboe familia yangu mama yangu apatane na kaka yangu wewe ni maisha gani namshukuru Mungu mama na kaka wamepatana wiki iliyopita wow angalia Yesu thank you ushuhuda wa pili kwenye ushirika wa meza ya bwana jumapili nilikuwa nasumbuliwa sana na kichwa yani naumwa kichwa yani kwanza nilikuwa mtoto kichwa tu kinaniuma tokeo kiwa mtoto mtoto mhm asa mtumishi akasema kuna maroho ambayo tumevalishwa nyuma yetu ndio maana tunapata magonjwa nikawa na kemea ile hali na ikataa nasema leo ninapotoka hapa ndio mwisho wangu wa kuumwa kichwa maana bado nilikuwa naumwa kichwa niko ibadani nikasema leo ndo nakataa hichi kichwa sikitaki tena nitakuwa kama watu wengine kwa nini kila siku kichwa kinisumbue mm-hmm. na mshukuru Mungu ameniponya Jesus toka utotoni Yesu amekomesha hebu mshangilie tena Yesu mshangilie tena Yesu You see kila kitu kinaanza na maamuzi binafsi mtu anapania na Mungu anakutana naye. Mhm. 
kwenye ushindangu wa tatu nilikuwa nina biashara nikao nimemwachia mama lakini hapa katikati nataka kufungua biashara yangu napata shida sana lakini nimeshakamilisha kila kitu nikasema siwezi kufungua leo mpaka nije kushuhudia mbele ya madhabahu hii mm. kwa hiyo kwanza Jumatatu nitafungua biashara yangu na mshukuru sana Mungu Sijui kama utakumbuka nafikiri huyu sala la biashara tulinayo alikuwa miongoni mwa watu tuliowaletaga kwenye hii madhabahu siku tunaombea mtu mmoja mmoja Jambo moja nalo kuhakikishia saa yako imewadia. Haya ni majira yako. Thank you. Usiende mbali, mweke karibu watarudi hapa wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawapenda wote. Amen. Tumishi Mungu akubariki, akufunike, akutunze, akuhifadhi. Amen. Na mimi nina kila sababu ya kusimama mahali hapa. Mhm. Namshukuru Mungu ibada Jumapili ya uponyaji wa kiungo kupitia meza ya Bwana. Very good. Nimesumbuliwa na meno kama miaka 12 iliyopita. Mm. Nimetumia dawa za kila aina. Mm. Lakini juzi wakati unaomba nikamwambia Mungu unahusisha ufahamu na akili na maarifa na moyo mm. ili na mimi nisitoke bure. Very good. Kwa kweli kuanzia hii Jumatatu. Jumatano nimeanza kutafuna wakati nilikuwa siwezi kutafuna. Jesus. Jesus. Eh. Ushudangu wa pili nilikuwa naumwa na nyonga sana na kiuno. Na maana niliweka nilikuwa siwezi kutembea vizuri. Hata nikiinama kwa hiyo kunyanyuka inakuwa ni shida. Lakini kuanzia wiki yote ile nyonga sisiki inauma tena natembea vizuri. Jamani huyu Yesu. Huyu Yesu ashangiliwe tena. Yesu asante. Eh. Kwa kweli sifa na utukufu na mgrushia bwana Yesu. Na wewe Mungu akakupe haja ya moyo wako unachokitaka Mungu akukatie. Amen. Thank you. Namba waje hapa au kuna mwingine alichelewa anataka kushuhudia kama kuna mwingine ambaye alichelewa na ana ushuhuda njoo hapa mbele kama umechelewa na una ushuhuda njoo hapa mbele kaketi kwanza kwa sababu nimewahi unajua mtu alisha kariri kwa mtumishi akisimama saa nne kuna maombi ya hamshamsha kwanza mpaka saa tano usinikariri utapata tabu yani kuna siku nitasimama saa nne kamili na meza ya Bwana tunashiriki tunaondoka saa nne na nusu tunaondoka Aha. Eh. Ni baada ya pili. Mbona <laughs> kama mlikuepo tu? Au makusudi. Aya, kanyaga twende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mshukuru Mungu, niko hapa mbele wewe kwa ajili ya kumshukuru Mungu, mm-hmm. amenisaidia kufaulu mchezo. Sasa wewe ukasaidia mpoke. Alfunye soge ntuka katika. Mhm. Rudi huko. Mhm. Maana nama ameshaanza Shika kama gobore. Eh. <laughs> Namshukuru Mungu amenisaidia nikimenimeza kufaulu mtihani wangu. Yaani mtihani niliofanya wa timu ya kwanza form 1 ilikuwa sio mrahisi sana. Mm. Bapo mwaka ni mwaka huu mwaka nilipo nilipo uanza nilikuja kupokea hapa. Kaambia Mungu kama kule la saba nilipotoka nilikuwa na feli afu kwa wa pili kutoka kwa kutoka wa mwisho na feli oh. lakini natamani huu mwaka niende kushangaza shule ninayoenda secondary hapa wow uh-huh. nilipofika hapa nikapokea stika ya mwaka uh-huh. nikaenda ku nimepokea stika mbili mmoja nikaeka chumbani kwangu moja kaeka kwenye bei ile ya gari ukaeka chumbani eh <laughs> twende tu <laughs> moja kaeka kwenye begi alafu nilipobeba begi kwenda shuleni mtu niliyotoka naye msingi akafungua begi langu akaambia hivi ruti huu ni ushamba toa hii stika nikamwambia hivi sawa huu ni usha ni ushamba lakini hii stika sitaweza kuitoa hata unifanyaje sitaweza kuitoa baadaye nilipofika nyumbani kaamisha hiyo stika nikaiweka ile sehemu ndogo ya begi kaambi hivi Mungu hata kama wa msingi waliniambia hivi na pia shule ya msingi walikuwa wananichukia sana hata kama nikijibu maswali wananichukia wananikunjia Hebu tuambie Yesu akafanya nini Na sima asante kwa sababu amenifaulisha Hebu tumshangilie Yesu Tumshangilie Yesu thank you Karibu mwingine Bwana apewe sifa Amen Uh, mimi nakumbuka ilikuwa tarehe 24 mwezi wa tisa mwaka jana yes. Uh-huh. Ni mmoja ambaye mtumishi alisema kuna kijana mmoja ana mradi wa shule. 
lakini nilikuwa niko mbali sana nikasikilizia kwenye mitandao kwa nikafika kwa kuchelewa lakini namshukuru Mungu kwa sababu hakika ule mdadi ama ile shule ilikuwa inataka kufariki lakini mtumisha alivyo sema hivyo mpaka sasa hivi ndio Shule ilikuwa imegaribia kudanja yes lakini sasa hivi ina survive kuna upenyo Mungu anaachia wow Mungu saidia watu wako tu basi thank you kaketi bro alafu tarudi tena amen kwanza namshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu hii Mm-hmm. Mimi tangu nilipofika mahali hapa nimemwona Mungu wa viwango vikubwa sana. Amen. Ongeza sauti. Amina. Mm-hmm. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya biashara yangu. Mm-hmm. Mimi ni mfanyabiashara mkubwa tu. Mm-hmm. Namshukuru Mungu kabla sijafika hapa biashara yangu ilikuwa imesizi sana. Lakini nilipoendelea kufika mahali hapa ukaona sema mtu ana, yani mwenye chochote ainue juu, nikaendelea kuinua juu nimemwona Mungu wa viwango vikubwa sana. Amen. Nilikuwa hata wateja wenyewe kuwapata ilikuwa ni shida, lakini kwa sasa hivi namshukuru Mungu nimepata wateja wengi sana. Hebu tumshangilie Yesu, tumshangilie Yesu. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi na kila sababu ya kumshukuru Mungu, pia namshukuru mtumishi Onesimo. Amen. Watoto wangu nao walikuwa na magonjwa wanarudia kila saa. Uh-huh. Lakini siku moja mtumishi akamwambia mtoto wangu mmoja alikuwa anasumbuliwa na UTI. Mm. Tangia amemwambia sijawahi kumpeleka tena hospitalini kwa Jamani Yesu anashangaza Yesu anashangaza mshangilie Yesu. Thank you. Pia namshukuru Mungu nimeweza kulipa ada kwa wakati mwaka huu. Amen. Mwaka jana nilimwambia Mungu naomba unisaidie sitaenda tena shuleni. Mm kuomba kwamba sijaweza kulipa ada yeah. kwa wakati mm. lakini mwaka huu nimelipa wow wow thank you pia namshukuru Mungu mwaka jana gari letu lilikuwa hapo nyumbani limekaa tukaangalia mwaka huu tukakuta betri imekufa nikamwambia mm-hmm. Mungu saidie ili gari mwaka huu alitaka tena hapa nyumbani safi sana Mungu ametusaidia tumenunua betri Wow. Tumeweka nikafikiri vitu vingine vitakuwa vimeharibika lakini liko lizima kabisa. Hebu tumshangilie Yesu. Hebu hebu tumshe kuchukulie polepole unajua. Raha ya shetani ni vitu viharibike unajua. Oh. Mapili wakati tuna ah. mtumishi anaomba anasema yani huu mwezi ni mwezi ambao utaenda kufanywa mambo yako yote. Mm. Kweli nimemuona Mungu. Vua ya neema. Mm. Amen. Lega riko lazima tujiendesha tu. Wow. Namshukuru Mungu tumepata yani kila kitu kwa lega na watoto wote wamelipiwa ada. Watoto wamelipiwa ada, watoto wamepona, gari inafanya kazi. Tumshangilie Yesu. That's all about life. Haya ndio maisha tu. Thank you. Ah. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu mimi leo ni siku ya tatu kuja kwenye hii ibada ni mara ya tatu mara ya tatu uh-huh. na siku ya kwanza nilipokuja nikutana na mfungo mm-hmm. na nikaanza kufunga hiyo siku very good nilipo nilipoanza kufunga nilikuwa nimeshikiliwa nafsi nilikuwa sifanyi chochote yani siwezi kufanya chochote ni kwangu mm-hmm. niingiza kila kitu lakini kutoka kutokea siku ya siku ya kwanza nilipokuja hapa mpaka jana yani mpaka leo nafsi yangu yuko wazi yani hata nikiomba naona upenyo na kila kitu naona wow ni mgeni ni siku ya tatu leo lakini jeani anaona njia shangilie yesu tena asante roho kwa bwanaezo asifiwe amen baba shalom shalom nasimama mbele yenu kumshukuru mungu kwa ajili ya uponyaji mhm wiki hii nadhani ilikuwa jumanne mhm ghafla kuamka na shangaa goti la kulia nika nika ninashindwa kuikunja na nikawa kwenye maumivu makali sana nika nikaomba lakini yani nikaanza kuona kwa kama vile mguu na uburuza yani nashindwa kukunja nashindwa kufanya movement yoyote sasa na kwa Jumatano Jumatano nikiwa kazini nika nikaomba tu nika nikamwambia Mungu hivi ela ulizo nibariki nazo Nianze tena kuzipeleka hospitalini mm-hmm. wakati hizi hela zinapaswa kufanya kazi kwa nyofami wako 
Nikamwambia Mungu kumbuka mimi na wewe tumekuwa na makubaliano kwamba kuna baadhi ya vitu sitaka ni viombe kwako tena kwa sababu ni haki yangu. Nikamwambia uponyaji ni haki yangu na ezaje nikaumwa haya alafu eti nianze tena kukuomba uniponye. Nikamwambia hili swala Mungu we mwenyewe shughulika nayo. Na nika nika nikaendelea nika kusema kwamba hivi malaika mmekaa kweli mnantizama naumwa. Mhm. Mm hivi kazi kazi yenu ni nini? Eh? Ninyi ni watumishi wangu. Kweli mnantizama nikiumwa. Mbona mnakaa kizembeze? <laughs> <laughs> Nikamwambia nika malaika yani nahitaji mmoja tu hebu maliza hili swala hawezi mkantizama mimi mimi nikiwa mkuu wenu alafu mimi nauma Yaani sijui au au maumivu yalishaje na mimi mzima kabisa Hebu tumshangilie Yesu Asante Yesu mponyaji thank you Yaani namshukuru na Mungu kwa ajili ya hii madhabahu mm -hmm. yani kwa kweli na inatuimarisha na inatu siku hadi siku inatufundisha ina, inatufundisha nani position yetu yani simamo wetu ndani ya Kristo baba Mungu akubariki sana amen tumshangilie tena Yesu atendaye Yesu anayeponyesha na kutufundisha thank you amen mimi napenda kumshukuru Mungu kwa ile Jumatano ya mwisho wa mwaka uh -huh. nilikuja hapa mtumishi aka ni point pale akanita hapa mbele nikawa nimelipuka kuna safari yangu nikawa nimelipuka mapepo uh -huh. <laughs> usijivunge wewe twende tu <laughs> kuna kuna yani kuna watu niko gana asiliana na nao 2017 kwa ajili ya kwenda nchi za nje wewe yani mawasiliano yakaisha tu kawaida nikawaga nimeona tu ni kitu cha kawaida sasa so, kwenye nilivombea hapa nikawa nimekaa pale nikawa nimewasha simu nikawasha data yani kitu cha kwanza message ya kwanza nilokutana nayo wanapenda kunita jina la nyumbani nikakuta tu na nyori naomba unipigie nikampigia nikiwa pale pale akaniambia ah christmas kuna hela na kutumia kwao nikawa nimekaa pale nikatumiwa hela wote wakanitafuta baada ya kufunguliwa baada ya kulipuka na kufunguliwa eh hey, baada ya kulipuka hapa mbele <laughs> hebu tumshangilie Yesu Ukifunguliwa umepiga atua. Eh. Pia napenda kumshukuru Mungu ni mara nne sana mtumishi alikuwa akiniombea tu ananiambia nishike tumbo kuna nguvu iko tumboni. Siku moja akasema hapa hivi mbele unabii hauwezi kutimia bila wewe kufanya kitu. Yeah. Kwao nikawa nimetenga muda usiku na mka usiku nashika tumbo langu na umbea. Na fungulele wa rais uh -huh. na kuwa naendelea nayo. Uh -huh. Siku hiyo Jumatano tukawa tunaambiwa kwamba kuna mfungo. Nikawa nimekaa pale mtumishi anasema kama mwingine hutaki kufunga we acha. Mimi nilikuwa sitaki kufunga. Akati nimekaa pale kuna kitu yani kimwili kabisa kikatoka tumboni kikaja hapa. Nikamwambia rafiki yangu mimi nanyongwa. Alafu hapa hivi <laughs> Alafu hapa mbele mtumishi anasema siombei mtu kila Man. mtu ajiombe. Safi. <laughs> Nikaondoka nikaenda nyumbani. Nilipofika nyumbani nikaanza kuomba maana sasa kilikuwa kinanikera siwezi kula wala nini. Nikaanza kutapika. Tukawa tunakuja kwenye mfungo tukiwa tuna sifu mimi naenda zangu chooni natapika na rudi hapa. Namshukuru Mungu sasa hivi tumbo langu liko sawa, aliniume tena. Mungu tumshangilie tena Yesu. Namshukuru Mungu sana kwenye kongamano la familia babangu na mamangu yeni walikuwa wanapishana pishana. Yeah. Mtu akisema hivi mwingine anasema hivi. Mwingine anasema hivi mwingine anasema hivi. <laughs> Nikachukua siku hiyo vile vipeperushi tuliambiwa tuchukue hapa tuwe tunagawa. Sasa mimi natembea barabarani nikasema spandi ya ice nikawa nagawa barabarani. Hivyo so. nasema ninavogawa hivi nataka mamangu na babangu akikaa sehemu moja kitu kieleweke. Yeah. Kwa hiyo nikaendelea kugawa. Nimefika nyumbani babangu tu akaingia na akamuita mamangu mke wangu naomba njoo tuongee kuanzia siku hiyo Krishna Yesu apewe mazofu Hallelujah Sana na mtumishi Mungu akubariki Amen kwa sababu kupitia madhabahu mimi ndio nimeokoka maana nilikuwa siamini kuokoka sasa hivi na mwaka nimekisha ukovu Unaona watu wanavyojua kubadilishana majukumu na Mungu eh? Watu wanajua kubadilishana majukumu na Mungu. Mimi nitakuwa na gwezi karatasi, wewe nenda kule nyumbani kagawe umoja na amani. Wewe nenda mimi na gao huko barabarani. Okay, hao walioshuhudia ilikuwa ni ibada ya pili. Kama kuna waibada ya tatu, 
wanaweza wakaja. Mwingine ambaye ana ushuhuda? Eh, njoo, sunana ibada ya tatu. Njoo, 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 njoo. Ibada ya tatu, ibada ya tatu. Kwa sababu tafika mahali tutakuwa na ibada saba kwa siku. Eh, wa ibada ya tatu, njoo, njoo. Aha. Aya. Twende. Baada ya ngapi? Baada ya tatu. Kadiba, eh, twende. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo amenipa kusimama mbele yenu siku ya leo. Mm-hmm. Nilikuwa natamani kushuhudia siku nyingi. Lakini nikawa na sijui ni sema naogopa. Namshukuru Mungu amenipa ujasiri. Mm-hmm. Nilikuwa naumwa maziwa muda mrefu. Kama miaka kumi. Maumivu makali sana ya maziwa. Miaka kumi. Ndiyo. Uh-huh. Hata hizi siku za hapa nyuma nyuma nikiwa naoga yani najimwagia maji sina vidonda lakini nikijimwagia maji kwenye maziwa nasikia maumivu sana namshukuru Mungu kuna siku nilikuwa nimekaa hapa ni mwaka jana nikaa upande huu mtumishi wa Mungu akasema kuna mtu nimeletewa usiku ana kitu maumivu makali hapa mm. nikawa nimeanguka nikaombewa baada ya siku baada ya wiki kama tatu nilikuwa tena nimekaa pale yale maumivu yali, yalikuwa kushoto yakawa yamehamia kulia siku nyingine siku ya Jumatano mtumishi wa Mungu akasema kuna mtu Mungu anataka amponye ziwa la kulia ilikuwa ni mimi nikaombewa tena ninamshukuru Mungu uponyaji wangu umekamilisha siku ya Jumapili kwenye uponyaji wa kiungu kupitia meza ya Bwana mm. Ninamshukuru sana Mungu. Oh. Na maumivu mengine, yani mwili ulikuwa ni mzito, siwezi vitu vingi, kufua nikifua mguu wa kulia unaniuma, mgongo unaniuma lakini the whole week nimekuwa nikipractice vile vitu ambavyo nilikuwa uh-huh. siwezi. Uh-huh. Namshukuru Mungu nimeyaweza hayo mambo kwa Yesu la miaka kumi Yesu amemaliza. Oh my God. Bwana asifiwe. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya neno zuri ambalo nimekuwa nikijifunza hapa na wow. ujazo wa Roho Mtakatifu nimekuwa nikijazwa sana na Roho Mtakatifu wow. katika zile ibada. Mtumishi wa Mungu Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Hebu tumshangilie. Hey, hey. Thank you. Uh-huh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kupitia madhabahu hii mm-hmm. mwalimu Onesimo Mungu akubariki sana nimepokea nimekuwa nikifunguliwa kwenye hii madhabahu uh. kuna wiki tatu ambazo nili, nilishindwa kuhudhuria ibada mahali hapa kutokana na mambo niliyokuwa na, na kutana nayo mm-hmm. lakini nikawa yani najisikia vibaya nasema jamani nimemisi ibada mm-hmm. nimemisi kusifu na kuabudu. Yaani nikaa sijisikii vizuri. Lakini katika katika biashara yangu nikaa naweka lile fungu la kumi kwa sababu nilikuwa yani ndo kila Jumamosi nikawa namwambia Mungu nitakuwa na kutolea fungu la kumi kupitia kazi za mikono yangu. Basi nikaa naweka wiki ya kwanza sijaweza kuja madhabahu. Wiki ya pili, ya tatu nikamwambia mtoto wangu naomba uneke data. Nimemiss hata mwalimu jamani. Wow. Lakini nikawa yani nachukua diary yangu na akawa nasoma vile vitu ambavyo tulikuwa tunafu Mm-hmm. kwa kweli nilipata nilikuwa napata hekima yani nasema kwa kweli madhabahu hii imeni, imenifungua kiwango kikubwa sana jana nikasema jumamosi nitaenda kwenye madhabahu ya mbingu duniani yani nika, nikawa naombea madhabahu nikasikia furaha ya wow. jamta nikasikia furaha nikamwambia Mungu mm-hmm. nikamwambia Mungu kupitia hii furaha ya leo sitakani lie hata siku moja Ale. kwa sababu Mungu ni furaha yangu Ale. kwa hiyo namshukuru Mungu nimekuja madhabahu ni ninamshukuru Mungu kwa yote aliyo nitendea kupitia madhabahu hii. Mwalimu Onesimo Mungu akubariki. Amen. Akujaze haja ya moyo. Amen. Tumshangilie huyu Mungu. Oh my God. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi Mungu akubariki sana. Amen. Mimi shudangu wa kwanza ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 12. Mhm. Tumisha alitufundisha kwamba Amini mwaka huu kwamba kuna matatizo ambayo unapita hapa kwenye familia utavuka nao mwaka. Mm. Mimi mdogo wangu tangu 2018 alikuwa yuko form 2 akawa na fail mtano wa form 2 kuingia form 3. Lakini ngawaambia Mungu mimi ili neno nalichukua na liandika kabisa mwakani mwaka jana hiyo moja. Nikamwambia Mungu mwakani matokeo yake kutoka Januari mdogo wangu amefaulu. 
Il faut que les Januari, les gens qui ont fait Kwa <laughs> Usiku mtoto wangu alinipigia simu. Nikapokea simu. Nikasikia analia. Mama naumwa. Nikamwambia unauma sana. Mama naumwa. Nikamwambia umeenda hospitali hapana uko wapi niko hostel. Yeye yuko chuo. Nikamwambia umempigia dada yako simu ana dada yake daktari. Na watu wako da. Akaniambia sijampigia. Nikamwambia kwa nini sasa sijampigia? Ujampigia na unaumwa sana. Nini mekupigia tuwe uniwambe. 
nikamwambia basi hamna shida nitakuombea uwe na amani kweli nikakata simu nikatafakari ah nikasema hapana hii haitoshi nikachukua simu nikampigia nikachukua biblia yangu nikasoma neno nikamsomea Yesaya 54 ile mstari wa kwanza mstari wa 10 mpaka ule wa 17 ninamsomea akamwambia sikiliza hapa niko kwenye neno unajua neno ndio Mungu mwenyewe na Mungu akisema anatenda naye anasimamia neno lake apate kulitimiza kwa hiyo hili neno ndo linaenda kukuponya sio mimi mwanangu nasikia akanambia ndio mama nikasoma lile neno nikaanafafanua mpaka mwisho baada ya hapo nikamwambia afunga macho tuombe niliomba baada ya hapo niliposema ame akashukuru nikamwambia uwe na amani kwamba umepona akaniambia asante lakini hapo analia nasema siwezi kunyanyua mkono mama hebu tuambie Yesu akafanya je mama asubuhi jana nikampigia hakupo kwenye saa tatu hivi nikampigia hakupokea simu Yesu akawa amefanya baada ya saa nne nikampigia akaniambia mama niko darasani Ah nikawa namshukuru Mungu baadaye akanipigia saa saba akanambia mama nimepona na ndio mshangilie Yesu mponyaji Asante Yesu Wakati nakuja hivi tena nimempigia akanambia mama nimepona kabisa e, kwa hiyo namshukuru Mungu namshukuru Mungu Mungu akubariki ya mbingu duniani God bless you Amen Anaifuata Bwana asifiwe Amen Mimi namshukuru Mungu kuna siku nilikuwa nimekaa pale badani mtumishi akani akani point akanambia simama nilikuwa nasumbuliwa gani na sikio yani tangu mtoto masikio ni kama yana nguruma yana washa akaniambia kama tasikio lako la kushoto nilivolishika yani kuanzia siku hiyo mpaka leo sijawahi kusikia tena hiyo tumshangilie Yesu tumshangilie shina huyu Yesu thank you ndangu mwingine namshukuru Mungu mimi nilikuwa nasumbuliwa na aleji. Yaani kama hivi hali haiwe kiwe inabadilika, baridi, unyevu unyevu vumbi. Yaani mimi na, naweza nikiamka tu hivi kitandani na kuwa na masata mawili au saa napiga chafya. Yaani nateseka. Na nilikuwa nasumbuliwa na kichwa sana upande mmoja. Yaani ni kama miaka saba upande mmoja hivyo kichwa ukiniuma na kuwa kama nachanganyikiwa. Yaani napata shida na kuwa kama nachanganyikiwa ile ibada ya Jumapili ya uponyaji nikamwambia Mungu na mimi kwenye ibada usinipite hii hali inanisumbua nikawa nimengangana nikawa namuomba Mungu mtumishi wakati anaomba akasema kichwa cha muda mrefu nikamwambia Mungu na kushukuru huyu ni mimi yani kuanzia siku ile mtu ile siku ile ibada ya Jumapili mpaka leo hali yao inabadilika ni vumbi ni nini mimi ni mzima thank you kama ulikuepo ile Jumapili ukasikiliza ile mafundisho na ukashiriki meza ya Bwana eneo lako la afya hutakaoone usumbufu wa aina yeyote haitakuepo hao walikuwa ni washuhudiaji ibada ya nne ibada ya tano namba waje 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 washuhudiaji ibada ya tano kama yupo ambaye amechelewa na ana ushuhuda aje aungane na hao tafadhali kama upo nje Mm-hmm. Kama umechelewa na unataka kushuhudia uje kwa sababu sasa tunafunga huo kurasa. Yupo? Aya Kevin Jo ameshapumzika vya kutosha. Ibada ya tano hiyo. Aha. Kama umechelewa, kuna mtu anaweza kama amechelewa, you can come. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mweke hapa hiyo. Wewe kitu wako wange na hitaji deliverance kila asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshindwa kukaa hapo. Napenda kumshukuru Mungu amenisaidia tulivyofanya mitihani ya semesta ya kwanza. Matokeo yangu yalivotoka yalikuwa hayaonekani. Na nikazidi kumomba Mungu akanisaidia GPA zangu zikaonekana na matokeo yote na namshukuru Mungu kwamba tukimtumikia Mungu na tukifanya kazi kwa bidii yeye yeah, anafanya zaidi na anatuheshimisha. Mm-hmm. Na namshukuru Mungu kwa ajili amenisaidia nimomba Mungu kabla sijamaliza mwaka wa kwanza nisaidie ni zini ka launch taasisi yangu na namshukuru Mungu amenisaidia namshukuru Mungu kwamba 
fungua our family tulikuwa tuna mambo some stuffs ila Mungu namshukuru ametusaidia we are we are all fine na Mungu anazidi kwa mwaminifu kwetu wow. namshukuru Mungu kwamba sometimes ni kwaga na shindo ku budget my money maana mara nyingi ila ngote inaishia kwa jukumu wangu kufanya vitu ambavyo are not productive na namshukuru Mungu kwa kupitia these teachings na kuzidi kumomba Mungu amenisaidia na yote namshukuru Mungu wow kampuni na launch nini I think by mwezi wa 12. Wow. Beso makofi ya nguvu. Thank you. Shalom kanisa. Shalom. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mali hapa. Yaani umechelewa kushuhudia alafu utaki kutoa sauti. Ongeza sauti. <laughs> shalom shalom. Shalom. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya madhabahu. Mhm. na mbili nilimomba Mungu nianze biashara na mimi kama mtumishi hapo kwa natuombea nasema tufanye kwenye mataifa mbalimbali nchi za nje na mimi nikasema na mimi nijaribu kufanya na mimi nchi za nje. Hebu twende. Endelea. Kwa hiyo nikachukua nikachukua pesa zangu mahali mimi na mdogo wangu tukazileta hapo mtumishi akaziombea tukaanza biashara ya vitungu kutoka Mangola kwenda Nairobi. Nairobi. Uh-huh. Sasa watu waki, waki, wakichukuaga nani ma wakichukua mzigo kwenda Nairobi wanaweza kaka kama wiki moja, wiki mbili. Lakini mimi nilivochukua nikachukua na ile stika nikaweka nikaibandika kwenye gari letu lilivyokuwa limejaa. Yule mwenye gari akaniambia unafanyaje? Ngamea nafanya yangu. Ha? <laughs> Au si usiwi akasema yeye unaruhusiwa nikaika ile stika pale kwenye ile gari lake mzigo ukaenda Nairobi wenzangu wanauza wiki mbili wiki na nusu wiki moja mimi nilivoenda tu siku ya kwanza ya pili ya tatu mzigo kao umeisha hebu tumshangilie huyu Mungu wetu aliye hai thank you ye huyo mwenye gari akisha mazaga kuuza huwa anarudi empty lakini alivomaliza kuuza mzigo wangu akapata mzigo wa kutoka Nairobi kwenda Dar es Salaam kwa hiyo mimi nilivokusanya tena mwingine na mwambie uko wapi akasema hada bado niko huko Dar es Salaam aise nikamba leta ile stika yangu akasema hapana aise akasema aise sijawahi kwenda na mtu nikaenda hivi nikarudi hivi na alivyokuwa tena da akarudi tena hivi kwa hiyo nikawa sana tutumie tena ile gari lake kwa sababu amepata ndani amepata kukome umemwaribu thank you kasema na yeye ruti zake zikisha akimaza na yeye atakuja tu akaone hapo pende nilitoa hiyo stika. <laughs> Namshukuru Mungu mambo yanaenda vizuri na tunapata faida vizuri. Mtumishi Mungu akubariki. Amen. God bless you. God bless you. Ukaene, ukaene. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Mimi kwa kweli napenda kumshukuru Mungu kwa mambo makubwa aliyonitendea katika maisha yangu yanayonikana. Mimi mnavoniona hapa nimeteseka sana kuanzia niko kidato cha pili paka nilipomaliza ile kidato cha nne ni kwa neema ya Mungu. Nilipokuwa kidato cha pili nilipatwa na roho ya usingizi na kitu kama fistulani unakatu mkojo unatoka tu peke yake. Nimehangaika na hiyo hali paka nimefika kidato cha nne kama mwalimu wangu yuko hapa mwalimu neema anajua na yeye gani precious blood wow mhm nimefika kidato cha nne niliteseka sana paka walimu walikuwa wananikatia tamaa wanasema maneno mabaya kama sijui kama huyu atafanikiwa wakawa paka wanaambia wanafunzi wenzangu msaidieni huyu maana sisi tumeshindwa lakini nilikuwa namfuata mwalimu wangu neema alikuwa ananisaidia na kunitia moyo Nilikuwa kila nikipata hela yangu mzazi wangu maana wazazi wangu walikuwa wanaparusa kuja kuniona maana ilikuwa ni shida. Nilikuwa nikipata hata 5000 mamangu akinipa nampa mwalimu neema alete madhabahuni. Nimwambie naomba uniombe maana nateseka. Katika mitihani yangu yote nilikuwa kila siku nilikuwa very bright lakini katika mitihani yangu yote kidato cha nne nilikuwa nikifeli sana nilikuwa napata division 3 kati ya wote nilikuwa nalia lakini 
siku kata tamaa mwalimu wangu neema alikuwa ananitia moyo na wanafunzi wenzangu nilikuja kaletia stika ya mbingu duniani ya mwaka jana nikaibandika nikaa kila nikipata sadaka yangu na kuja natoa nakumbuka nilivorudi nilikuwa narudishwa kila siku jumapili na kuja namwambia mama mimi siendi hospitali maana ukienda hospitali unaweza kupoteza laki sita kwa wiki lakini upate tatizo nini mm. kumbuka kuna siku nilikuja nikawa nimekaa pale tumesha akasema kuna mtu akikaa chumbani kwake anawaza tumauti nikaletwa hapa mbele akanigusa nilipoenda nyumbani nikamwambia mama mama akanyambia nikamwambia mama hicho kitu ni kweli nilivo rudi jumapili ijayo mama akanionyesha hiyo karatasi aliyokuta chumbani kwangu baada ya mtumishi kusema hivyo kuna karatasi alikuwa anafanya usafi alikuta inasema huyu mtoto hatokaa faulu na siku anafanya mtihani wake wa taifa atanguka na kifafa hivyo ni either chague kujiua au rudi ndani ya mtihani ili ni uma sana nilikata tamaa kabisa nakumbuka kipindi na karibia kufanya mtihani miguu ilikuwa inavimba sana mpaka kiatu siwezi kuvaa nikao narudi nyumbani narudi nyumbani wazazi wangu walikuwa nashukuru Mungu ni watu wanaomjua Mungu kwa hiyo sikukata tamaa kuja kwenye maombi mimi nilikuwa wenzangu wanahesabu siku za kufanya mtihani wa neta lakini mimi nilikuwa nahesabu siku kuanguka na kifafa. Mm-hmm. Lakini siku kata tamaa ikafika kipindi cha mtihani. Nilifanya mtihani. Nilikuwa nikisali sana sana siku kata tamaa. Nashukuru Mungu kwa siku ya mwisho siku anguka na kifafa. Wow. Yes, mariza mitiani yangu salama mm. ingawa kuna mitiani siku mariza na siku na uhakika nilikuwa na mamia mamangu kila siku Mungu ataki nipa A1 tu mimi nashukuru mm. nakumbuka nilipomaliza mtihani nilikuja na sadaka yangu ya shukrani nikampa mtumishi mtumishi akanyambia matokeo ya kitoka uje niambie umepata division ngapi lakini nilikuwa nikiogopa sijapata nafasi ya kusimama hapa maana nilisema Mungu ukinifanyia jambo hili nitasimama mbele ya mataifa ni shuhudia jina lako. Mhm. Namshukuru Mungu matokeo yametoka. Mimi nilikuwa nikipata division 3 nimeonekana na mimi wa queen wa shule nilipata division 1 ya kuna. <tos> kutoka aibu hadi heshima kutoka mauti hadi uwa shangilieshe na wewe Yesu shangilieshe na wewe Yesu shangilieshe na wewe Yesu hatuwezi tukamlipa Yesu tunaweza tukamtukuza Yesu tumshangilieshe na Yesu anayefaulisha uzao in Jesus mighty name aha uh-huh. Jesus Oh. Hakukata tamaa. Hakukata tamaa. Hakukata tamaa. Hebu pata picha wende huyo mzazi. Unayelipa millions of man. Hakukata tamaa. Lakini yule Yesu aonaye hadi chumbani. Yule Yesu asiyetukatie tamaa. Yule Yesu ageuzae vita lango. Kwa nini wewe unakata tamaa? Kwa nini wao nakata tamaa wakati pado Yesu anakuazia mema kwa nini wewe unakata tamaa kwa nini wewe unakata tamaa kwa nini wewe unakata tamaa kama katoto namna
Oh my God. Jesus. 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 Yes, porque Shima na Ujoku. 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 From zero, from zero to hero. Ameifuta familia aibu aliyekuwa wa mwisho wa mwisho wa kuchekwa na walimu hatimaye sifa wa yuda amesema bwana nina mpango na yeye nina mpango na yeye nina namna na yeye nina njia na yeye hata kama walimu wamesaremda hata kama wazazi na wanafunzi wamekata tamaa kila mtu anaweza akakuacha kila mtu anaweza akakukatia tamaa lakini Yesu yuko bize anaitengeneza kesho yako lakini Yesu yuko bize anasema mwanangu mwanangu bwana bado ninawaza bado ninawaza bado ninawaza bado ninawaza bado ninawaza Jiweke kwenye nafasi ya huyo mzazi. Precious blood ni moja ya shule ambayo ada yake ni ya gharama. Jiweke kwenye hiyo nafasi. Tunaye Yesu. Jamani tunaye Mungu. Jamani tunaye Mungu. Yamkini kuna kitu bado hujaona kwenye maisha yako na kuhakikishia mbingu iko pize kwa ajili yako mbingu iko pize kwa ajili yako hey jesus aya shindango wa pili <laughs> kai mm kaso sabaye thank you jesus yesu wewe ni kristo yesu wewe ni mwana wa mungu yesu wewe ni kristo jesus eh uh-huh. shudangu wa pili dada yangu aliondoka nyumbani mwaka 2020 alipomaliza chuo kwa kipindi cha kwanza hakuna mtu aliyejua ameenda wapi lakini kadri siku zilivyoenda tukaja kuambiwa ameolewa na mwanaume wa Kiislamu na yeye amebadilisha dini amekuwa Muislamu akawa hana mawasiliano kabisa na mtu yeyote wa nyumbani hamna mtu anayejua alipo tulikuwa tukiomba sana tunasema wakati wa Mungu ukifika atarudi mimi kwa kweli sijawahi kukata tamaa hakuna muda unakata tamaa unavona wazazi wako pia wanaumia maana hicho kitu kiliomba sana wazazi wangu ilifikia tu mpaka baba yangu analia tu hawezi yani akiongea analia tu nakumbuka katika mwaka huu maombi ya familia yale ya kwanza sikumbuka lini akini alikuwa ni mombi ya familia nilileta picha zote za familia mostly nilikuwa na mombi yeye arudi nyumbani nakumbuka siku ya mwisho ilikuwa ni siku ya Jumatano ambayo tulitoa kushiriki lakini mimi sikuweza kuja mwisho wangu ilikuwa ni Jumapili hiyo Jumapili nilimwambia Mungu kwenye kwenye haya maombi naomba ukafanye mjiza kumrejesha dadangu nyumbani maana ni maneno mengi amesema nashukuru Mungu mwisho wa maombi ilikuwa ni Jumatano aliamisi asubuhi namba mpya ikapiga kwenye simu ya mama mama yangu akapokea ikawa ni dada yangu wow Jesus akapokea akamwambia mama 
mimi nataka kurudi nyumbani mama yangu akamwambia hata mwana mpotevu alipoondoka alirudi kwa baba yake wewe usiogope kurudi nyumbani mm. akamwambia mama nataka ujioni chukue au tukutane impala maana yanakaa nje yako anakaa nje mama yangu aliwasha gari kweli akaenda akamfuata alikuwa ameshapata mtoto wake ni mdogo amekuja nilimshukuru sana Mungu nilimwambia Mungu nimemaliza jana maombi ya familia aje kati siku kamrudisha dada yangu nyumbani nilisema kwa dada amerudi amerudi lakini hajakaa muda akawa kila siku anasema narudi kwetu narudi kwangu narudi kwangu juzi to ghafla akasema narudi kwake akabeba kila kitu chake maana alikuja na kila kitu akarudi huko na sasa hivi ana tena msiliano na mbali ila naamini labda Mungu anajaribu lake wakati wake sahihi utafika kama yule yule aliyekutendea atatenda na pande hiyo Thank you. Uh-huh. Kuna ushuhuda mwingine? Wa mwisho nilikuwa mm-hmm. pia na mumbe kaka zangu apoteka. Baya kwa nilimshukuru Mungu sana. Wakati tunaenda miguu inatetemeka, nikaenda nikafika walivoniona tu, wakasema mbona kama ni wakwetu mbona wakao wanashangaa sana. <laughs> Baadaye uh-huh. wakasema baba yangu ayupo alienda London basi mi nikawaachia namba zangu nikarudi Tanzania nilivorudi Tanzania nimekaa muda wa mchana nikapigiwa simu hiyo namba nikasema hii inaanza na plus 447 nikapigiwa simu nikasema hii namba ni ya Kenya ama ni ya Voda ama ni ya wapi kupokea simu nikasikia and my doctor nilifurahi sana nilishangilia wow. Yesu <laughs> Nilimshukuru Mungu sana. Babangu pia alifurahi kwa sababu yeye mwenyewe alishtukiziwa tu, yeye alipenda tu ujauzito lakini hakujua kama huyo mtoto alizaliwa ama kuzaliwa. Sasa jioni unacheka nini? Babangu nikamuuliza uko wapi akaniambia yuko London lakini amefungwa. Amefungwa leo mzungu akampiga akiwa na ujauzito akafungwa ni miaka mingi sana. Mm-hmm. Na ana mtoto yoyote yule. Mm-hmm. Baadaye nikaendelea kumuomba tu Mungu kumuomba Mungu babangu akantumia hela nikaenda kutoa monogram machozi yalikuwa yanitoka kwa hiyo umefahamiana na baba na hela anatuma akiwa namba. Eh. Tumshangilie Yesu tafadhali. Thank you madam. God bless you. Kuna ushuhuda mwingine? pita babangu mdogo akanipigia simu akaniambia anasikia babangu ameshatoka gerezani nilimshukuru Mungu sana kwa hiyo ana mpango wa kurudi wow. Yesu apie makofi tafadhali Ushuhuda wangu wa pili nilikuja tarehe tisa mwezi wa tatu hapa kulikuwa kuna maombi ya siku tano nikamwomba Mungu Mungu naomba unipe mtu, nipe mtoto ambaye ni wa kiume nimtumishi kama mwalimu Onesimo. Uh-huh. Aya nikaja nikaja hapo ni, katikati nikabeba ujauzito kabla ya mwezi wa nne nikabeba ujauzito. Ule ujauzito ukao unatoka. Nikaenda kwa Dr. Msuya, Dr. Msuya akanipa dawa. Aliponipa dawa nikaendelea kumeza. Nafozidi kumeza ujauzito ndio unaendelea kutoka. Nikasikio nikawa nika, nika, nimewekwa bed rest kwa nikaamka tu maana niko bed rest na bado damu zinaendelea kutoka nikaamka asubuhi ilikuwa ni siku ya Jumamosi tarehe tisa mwezi wa nne nikamwambia Mungu nilienda kwa kwa mbingu duniani kwenda kuomba nikaomba Mungu naomba unipe mtoto wa kiume na awe mtumishi wako sasa narudi tena na ilikuwa ndo nirudi kwa Dr. Msuya nikamwambia narudi pale pale nilipokuomba hii damu itakatika siku ya leo na ninapanda pikipiki kama ni kutoka itoke nikiwa naenda kwa mtumishi wangu nikaja nika, nika pa siku ya Jumamosi nilipokuja siku ya Jumamosi mtumishi akao akahubiri lakini nilikuwa tulisimama muda mrefu kuomba tu nikaomba nikaomba nimerudi nyumbani damu ilikatika pale pale ujauzito unaendelea wapi utukufu wa Yesu haleluya thank you Amen. Mshangilie jana Yesu. 
Thank you. Naomba aje yule mwenye mtoto kaketi yule mwenye mtoto ambaye alimpata kwenye madhabahu hii. Mlete hapo kwa sababu sio wako hapo. Sio wako. Leta mai kusweke chini kwa sababu kupewa na chini. Ni ukosefu wa adabu. Eh. Anaitwa nani? Nani? Jean. Nani? Jean. Baba katika jina la Yesu Kristo alihai kwenye Zaburi 27 watoto ni thawabu itokayo kwako. Asante kwa sababu ya Jean. Hii ni baraka iliyotoka kwako. Mtoto huyu amebarikiwa. Mtoto huyu amewekwa wakfu. Si kwa ajili ya adui ni kwa ajili ya kusudi lako. Akawe tajiri amchae Bwana. Akawe msomi amchae Bwana. Akakue bila magonjwa. Ameifadhiwa na amebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mafuta ya kushuhudia yawe juu yako katika jina la Yesu. Naomba wote walioshuhudia waje hapa mbele. Au bado kuna wa ibada ya saba. Naomba washuhudiaji walioshuhudia asubuhi ya leo naomba waje hapa mbele. Ufahamu na ufunuo juu ya ushuhuda ni ushuhuda ni silaha. That's all. Ushuhuda ni silaha. 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 Kwa hiyo unaposhuhudia maana yake unashinda tena. Unaposhuhudia unarefusha maisha yako. Biblia inasema kwenye Zaburi, sitakufa bali nitaishi. Ili nini? Kusimulia. Kwa hiyo kila kushuhudia kuna refusha, lakini kushuhudia ni kumtukuza Mungu. Na unapomtukuza Mungu na Mungu anapotukuzwa kupitia wewe, Mungu na yeye anapotukuza wewe. Na kushuhudia ni kushinda tena. Baba katika jina la Yesu Kristo, wote ambao tuko kwenye viti umesikia watu wakishuhudia habari za uponyaji, habari za kazi, habari za uzao, habari za ufaulu. Inua mkono wako mmoja juu ule uko kwenye kiti. Embo mshukuru Mungu kwa kumaanisha kabisa kwa sababu hakika tu na Mungu. Baba katika jina la Yesu Kristo ali hai yale mafuta yale uko kwenye agano la ushuda na yaachilia juu ya watoto wako na yaachilia juu ya watoto wako wameifadhiwa wakatendewe tena katika jina la Yesu Kristo yale mafuta yale uko kwenye agano la ushuda na yaachilia juu yako wameifadhiwa nenda ukatendewe tena katika jina la Yesu Kristo yale mafuta yale uko kwenye agano la ushuda na yaachilia juu yako nenda ukatendewe wameifadhiwa in Jesus mighty name yale mafuta yaliyoko kwenye agano la ushuda na yaachilia juu yako yakakuhifadhi yakakutimizia mambo yako yote umehifadhiwa na umeshinda tena katika jina la Yesu Kristo alihai